హలో ఎవ్రీవన్ ఏపీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ నోటిఫికేషన్ గురించి ఒక బిగ్ అప్డేట్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్ అయిన హ్యామ్చంద్ర రెడ్డి గారు ఎన్టీవీకి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఇంటర్వ్యూలో చాలా క్లియర్గా ఆయన చెప్పింది ఏంటి అంటే యూనివర్సిటీ పోస్ట్కి సంబంధించి త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ పోస్ట్ ఫిల్ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ త్వరలో రాబోతుంది అని ఒక టూ డేస్లో జీవో వస్తుంది వన్ వీక్లో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఫార్మసీ రిలేటెడ్గా ఏంటి అంటే చాలా పోస్టులు వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే సిలబస్ ఏపీ ఆర్ సెట్లో ఇచ్చిన సిలబసే ఉంటుంది సిలబస్ విషయం పక్కన పెడితే ఎంత వరకు చదవాలి ఎలా చదవాలి అనే దాని మీద చాలామందికి డౌట్స్ వస్తాయి వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఈజ్ లాస్ట్ టైం ఏపీపీఎస్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన క్వశ్చన్ పేపర్ని లేదా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తే మీకు డెప్త్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఎంతవరకు చదవాలో అర్థమవుతుంది ఈ వీడియోలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ దెన్ విల్ అనలైజ్ ఎలా ఇస్తున్నారో చూద్దాం లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఫార్మసీ సబ్జెక్ట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కామన్ కాంప్లికేటెడ్ అథ్రోమాటస్ లీజన్ ఇన్ కరోనరీ ఆర్టరీ ఇన్ అక్యూట్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఇది క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చారంటే క్యాన్సిఫికేషన్ కరోనరీ థ్రాంబోసిస్ ఎన్యూరిజం అల్సరేషన్ నో అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ సో యూజువల్గా మనం ఏదైనా సిలబస్ తీసుకొని టాపిక్స్ చదివేటప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క టాపిక్ని చదువుతాం కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో టూ త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ ఆఫ్ ద లెవెల్ ఈస్ కంబైనింగ్ టూ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ దెన్ టెస్టింగ్ యువర్ డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈ క్వశ్చన్ అలాంటిది సి క్వశ్చన్లో దెర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ దెర్ అథ్రోమాటస్ లీజన్ కరోనరీ ఆర్టరీ ఎక్యూట్ మయోకార్డల్ ఇన్ఫాక్షన్ ఇన్ని ఇన్ని వర్డ్స్ వచ్చేసరికి కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఓవరాల్గా ఈ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారంటే మోస్ట్ కామన్ కాంప్లికేటెడ్ అథ్రోమాటస్ లీజన్ అథిరోమా అంటే అథిరోమా అంటే ఒక ఫ్యాటీ ఎక్యుములేషన్ ఇన్ ఇన్ బ్లడ్ వెసల్ విచ్ బ్లడ్ వెసల్ అథ్రోమాటిక్ లీజన్ ఇన్ కరోనరీ ఆర్టరీని ఇచ్చారు కరోనరీ ఆర్టరీస్ ఆర్ ద ఆర్టరీస్ విచ్ సప్లై బ్లడ్ టు ద హార్ట్ హార్ట్ పని ఏంటి ఇట్ పంప్స్ ద బ్లడ్ సప్లైస్ ద బ్లడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై ఎలా వస్తుందంటే కరోనరీ ఆర్టరీ వల్ల వస్తుంది అనమాట నా సో అథ్రోమాటిస్ లీజన్ ఇన్ కరోనరీ ఆర్టరీ ఇన్ అక్యూట్ మయోకార్డల్ ఇన్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఏంటి మోస్ట్ కామన్ కాజ్ అని అడుగుతున్నారు అనమాట సి దెర్ ఈస్ ఏ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ దేర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ డిసీజ్ ఫైనల్ ఫైనల్ డిసీజ్ వచ్చేసరికి మయోకార్డల్ ఇన్ఫాక్షన్ మయోకార్డల్ ఇన్ఫాక్షన్నే కామన్గా మనం హార్ట్ అటాక్ అంటాం నా హార్ట్ అటాక్ ఎలా వస్తుందంటే దెర్ ఆర్ సర్టన్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ దర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లుక్ అట్ ద షార్ట్ హైపర్ లిపిడేమియా అంటే బ్లడ్లో లిపిడ్స్ లెవెల్ పెరిగి పెరగడాన్ని హైపర్ లిపిడేమియా అంటారు నా హైపర్ లిపిడేమియాలో మనకి ద మోస్ట్ ప్రాబ్లమెటిక్ లిపిడ్ ఈస్ ఎల్డిఎల్ లో డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్ లో డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాం ఎందుకు అంటాం అంటే ఇట్ గెట్స్ ఎక్యూములేటెడ్ ఇన్ కరోనరీ బ్లడ్ వెసల్ ఇది ప్రాబ్లం సో ఆ బ్లడ్ వెజల్లో ఎక్యూములేట్ అయ్యి బ్లడ్ ఫ్లోని బ్లాక్ చేస్తుంది ఇలా బ్లడ్ వెజల్లో లిపిడ్ ఎక్యూములేట్ అవ్వడాన్ని అథిరోస్ క్లియరోసిస్ అంటారు అథిరోస్ క్లియరోసిస్ ఏ బ్లడ్ వెజల్ ఎఫెక్ట్ అయింది కరోనరీ బ్లడ్ వెజల్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ లుక్ అట్ ద ప్రోగ్రెషన్ హైపర్ లిపిడేమియా అథిరోస్ క్లియరోసిస్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్లో ఈ బ్లడ్ వెజల్ బ్లాక్ అయితే హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గుతుంది హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గడానికి ఇస్కీమియా అంటారు హార్ట్కి తగ్గడానికి ఇస్కీమిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటారు ఐహెచ్డి హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గితే హార్ట్లో పెయిన్ వస్తుంది దాన్ని యాంజీనా పెక్టోరీస్ అంటారు యాంజీనా అంటే స్ట్రాంగ్యులేటింగ్ ప్రెస్సింగ్ అని పెక్టోరీస్ అంటే పెక్టోరీస్ గడ్చిల్ హార్ట్ ఉండే ప్లేస్ని పెక్టోరీస్ గడిల్ అంటారు సో ఆంజీనా పెక్టోరీస్ అంటే చెస్ట్ పెయిన్ లిటరల్ నా యాంజీనా పెక్టోరీస్లో మళ్ళీ అగైన్ టూ త్రీ టైప్స్ అది దర్ అన్స్టేబుల్ స్టేబుల్ యాంజినా అండ్ ప్రిన్సిమెటల్ యాంజినా స్టేబుల్ యాంజిన్ అంటే లిపిడ్ స్టేబుల్గా గ్రో అవ్వడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం అన్స్టేబుల్ అంటే లిపిడ్ ఎక్యుములేషన్ ఎక్కువై అథ్రోమాటిక్ లీజన్ అంటే బ్లడ్ వెజల్ లీజన్ రప్చర్ అయినప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ అన్ని ఎక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల ఆ బ్లాకెడ్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది దానివల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మీరు హాస్పిటల్లో ఒక డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్లో బ్లడ్ వెజల్ బ్లాక్ అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అన్స్టేబుల్ యా
సో సి మీకు ఒకసారి పాత క్వశ్చన్ పేపర్ని అనలైజ్ చేసి అలా చదవడం స్టార్ట్ చేస్తే ఎగ్జామ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది జనరల్గా మన బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినట్టు అయితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చేయలేము సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పిక్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్